Assalamu alaikum. Kanalımızga hoş gelibsiz. Nafisa Toshoyna ro'parasida o'tirgan jaromolini yechdi. Qop-qora sochlarini yoyib taray boshladi. Ro'molchasi bilan ko'zlari atrofidagi surma yoqini artdi. Yuzidagi pardoz bo'yoqlarini yuvib tashlasa-da, u chiroyli edi. Uxlashga shay bo'lgach, chiroqni o'chirib, tungi chiroqni yoqib, derazadan tashqariga razm soldi. Hovli qop-qorong'u, qaynona qaynotasi, o'sinining ham chiroqlari o'chirilgan. Sigaret çekip gelman degence çıkıp ketken eri akbar hovlu da görünmadı. Nafisa Suatning 11'e karab keti ötkenini görüp uğlaşke yottı. Bir pasta sahar bulup koladı. Hovlularını süpürüşüm gerek, hamur koruşum gerek degence uğlap koldu. Ertelap uygungeni de gün yoruşup kolgen, akbar unge orka uygurgenci kota buğlardı. Nafisa ertelapki yumuşlarını bacarıp bulup yotokka girdi. Akbar eke türün, işge keç kolasız, dedi erinin yelkesiden oğusta durdu. Yana biraz yatay özüm duramam, dedi Akbar. Nafisa üyden havluge çıkan Akbar'nin her doyum giden özgeçe kiyinip olgenige, koludagi yol sumkasige karab acablandı. Tençlik mi? Nege safarge keti ötken odamge uşab sumkı kütarıp oldingiz? Rostan safarge keti yapma, dedi Akbar oyuq kiyimini giyerken. Kanaka safar akbar eke, nafise közlerine javdurat tikildi. Tuyumuzge halı bir oy ham bolmagan bolsa, işkon angiz çillalik güyonu safar güyü boradı mı? Cağala digaplarını gaparsan da nafise, işkona çilla pillanı biladı mı? Vazifem şu, bilasan ki, mas uluyatlı ila vazımda mı? Bormasam bolmaydı. Bor yoğu üç günge ket yapma. Akbar ketken adan keyin, nafisanın könülü huvullar, Yol hızlanıp kol gendek sezdi özünü. Kaynağınasının mehribonlik bilan Hadip gıvır sığır kıla vermek. Üy iş tügemaydı. Bir pas dam olin. İçkerge kirip mızgıp olin deyişge karamay. Vaktını ötkaziş üçün gün boyu yumuş bulan ovara buldu. Boşka payetleri tiz ruh keç bulsaydı, uhlap olsaydı derdi. Ne kadar eri yokligige üks ham öçüp getdi. Erinin ketkenge iki gün buldu. Nafisa soat millarını saharga toğrula, endi yostuqqa bosh qo'yganda hamki qo'l telefoni jiringlab qoldi. Akbar ekan bo'lsa kerak, deb shoshganicha raqamiga qaramay tugmasini bosdi. Alo Akbar aka, Nafisa, bu men Shohidaman. Dugonasining jarangdor ovozi yangradi. Shohida, o'zingmisan Dugonajon? Yaxshimisan? Nafisa Dugonasining ovozini eshitdi. Onu ham soğun gelene hız kıldı. Yaşıyam konğuraq kıldı. Bir özüm zerikip otur gendim. Nafisa özür. Keçesi bolsa ham konğuraq kıla verdim. Yok yok. O vazini eştip kursant bolip gettim. Nafisa. Senge bir gapna aytış üçün konğuraq kıla yapma. Toğru. Kafiyatin küşüp getedi. Lekin bunu bilmesen bolmaydı. Şahidanin avazı ciddi ilaştı. Nama ikan tençlik mi? Bugün şaharga tushgandim. Ko'chada ering bilan sevarani ko'rib qoldim. Yaxshi ki ular meni payqashmadi. Ha, Akbar akam kecha ishxonasidan shaharga ketgandi. Sevara ham shaharda ekanmi? Nafisa, Sevarani Akbar bilan birga ko'rdim. Ular xuddi sevishganlardek bir-birlariga chirmovuqdek yopishib ketishayotgandi. O'zi Sevarani yengiltak qizligini bilardimu, lekin Öz dükonasının közüge çöp sıkışını hayalimge ham keltirme gendim. Şohidanin şaşıp şey yapırgan geplarını dinlerken, Nafisa'nın borgan sarı yürek uruşu sekinleşip borardı. Alo Nafisa, beni işte yapsam mı? Şohidanin ovazı yana da ol ıslap getdi. Birozdan keyin Nafisa özünü kolga olu, kaytadan Şohidage konğuraq kıldı. Şohida, görgenlerin anıq mı? Belki uxşat gendirsen. Öyle eğer, ilk kelasını ham otnin kaşkası dek tanıyman ki, eğer seni yaxş görme genimde, senge açınma genimde, min genime deyip kete vergen bulardım. Geplarımge iş olmasayın, borup öz gözün bulan gör. Katta şahar bolsa, ularını kayırdan üçüratıp kayırdan topama. Min ularının ortadan poyladım. Bilesan ki, mektepte ham iskuarlık kılıp yurardım. Şunçelik cahlım çıkıp gitgeneden ortlardan poyladım. 
eringni qo'yliqda uyi borligini bilarmiding? Yo'q, bilmasdim. dedi Nafisa yig'idan ovozi qaltirab. Shohida, sendan o'tinib so'rayman. Menga o'sha uy manzilini ayt. O'z ko'zim bilan borib ko'rishim kerak. Ertalab Nafisa supada qaynonasi bilan choy ichib o'tirar ekan, asabdan barmoqlari, lablari titragancha choy ichishga qiynalardi. Buni sezgan qaynonasi Nafisaga tikilib qaradi. Qizim, mazangiz bo'lmayaptimi? Rangingiz ketib qolibdi. Nimadan siqilyapsiz? Yo'g'i, oyjon. Nafisa yig'lab yubormaslik uchun o'zini qo'lga oldi. Shunchaki ishda ham yo'q. Kechasi yaxshi uxlolmadim, dedi qaynonasidan nigohlarini olib qocharkan. Qizim, qoyna qoy sizga ko'z tekkan bo'lishi kerak. Tunoq kuni bozordan kelayotsam, qo'shni ayollar siz haqingizda gapirib turishgan ekan. Meni ko'rib biram sizni maqtashdi, biram maqtashdi. O'shanda ish qilib kelinimga ko'z tegmasin degan xavotir xayolimdan o'tgan deya. Oyjon qaynonasining maqtovi, kuyunib gapirishi Nafisani dadillantirdi. Maylimi bugun uyimga borib kelsam. Oyim bilan dadamni juda sog'indim. Qaynonasi mayin jilmayganicha Nafisaning yuzini silab qo'ydi. Mayli qizim, mayli. Akbarim uyda yo'qligiga ham zerikyapsiz shekilli. Eringiz yo'g'ida borib kela qoling. Bir to'la oyingiz bilan biron nafasi o'tkir. Yaxshi kinnachiga borib kinna soldirib keling, xo'pmi qizim? Nafisa yumushlarini tez-tez bajarib yo'lga tushdi. Avtobusda shaharga, undan qo'yliqqa borgunicha ich etini rash, alam kemirib bordi. 3 oy tinmay sovch qo'yib uylangan erining unga xiyonat qilishiga ishongiz kelmas. Lekin yaqin dugonasi Shohidaning ham alda yotganiga ishonish qiyin edi. Tezroq haqiqatni o'z ko'zi bilan ko'rish uchun o'sha manzilni topib bordi. Ruh parasidagi 9 qavatli uy yoniga kelganida esa boyagi shashti susaydi. Negadir hech oyog'i tortmas. Qani endi Shohida adashgan bo'lsa, qanday qilib begona xonadonga kiraman? Nima deb kiraman degancha ikkilana boshladi. So'ng Shohidaga qo'ng'iroq qildi. Shohida, men o'sha uyning tagida turibman. Negadir kirishga yuragim betlamayapti. Nimadan qo'rqasan? Eringning xiyonatini vaqtida bilganing yaxshi emasmi? Ertaga bir kun baribir bilasan-ku. O'zingni qo'lga ol, Nafisa. Ikkilanma. Qadringni bil, o'rtoqjon. Shohidaning undovi Nafisaga dalda berdi. Nimadan uyalishim, kimdan qo'rqishim kerak? Ular mendan uyalsinlar. Ular qo'rqsinlar degancha yuqoriga dadil ko'tarildi. Eshik tepasidagi raqamga qaradi. Mittigini qo'ng'iroqni bosmoqchi bo'ldi-yu, barmoqlari titray boshladi. Shu damda u ortiga qaytib ketishga ham tayyor edi. Lekin shuncha yo'l bosib, nimaga kelganini o'ylab, bor alami bilan tugmachani bosdi. Biroz o'tib, eshik qiya ochilib sevara ko'rindi. Nafisa diqqat bilan unga tikilarkan, u ham hayrat bilan qotib qoldi. Nafisa odamning yuzi issiq deganlaridek Nafisa Sevarani ko'rib, yana xayolidan, balki Shohida adashgandir. Sevaraning yigitini Akbar akamga o'xshatgandir, degan o'y o'tdi. Shunday bo'lsa-da, taklifni kutmay ichkariga bostirib kirdi. Kresloda orqa o'girib, televizor tomosha qilib turgan erkakning yoniga umid bilan yaqinlashdi. Uni ko'rdi-yu, bor ovozi bilan chinqirib yubordi. Akbar aka, Akbar sakrab o'rnidan turarkan, Dovdiraganidan rangi bo'zardi. Nafisa, senmisan? Sen qayerdan kelib qolding? Nafisaning bo'g'ziga alam tiqildi. Gapira olmadi. Bor kuchini to'plab Akbarning yuziga urdi. Shundagina o'zida jur'at topa oldi. Xiyonatkor, iflos. Shu niyating bor ekan, nega menga uylanding? Nafisa, senga hozir hammasini tushuntirib beraman. Avval kel, o'tirgin. Akbar Nafisani o'tkazish uchun qo'lidan tutdi. Qo'lingni ol, yaramas. Harun qo'llaring bilan teginma menga. Nafisa yig'lab yuborishdan o'zini bazo'r deganicha darvoza tomon otildi. Chiqib keta turib, hamon haykaldek qotib qolgan Sevaraning ko'zlariga nafrat bilan tikildi. "Eh, Sevar, senga nima yomonlik qilgandim? To'g'risini ayt. Aloqalaringiz qachondan boshlangan?" 
to'ylaringdan avval dedi Sevara xotirjam, ko'zlarida shumlik paydo bo'lib, biz bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Agar Akbar akamning ota onasi qarshi bo'lishmaganda, biz alla zamon turmush qurgan bo'lardik. Bolalikdagi dugonam eding-ku, nega avvalroq aytmading? To'yni buzgan bo'lmasmidim? Sen bo'lmasang boshqasi tegardi. Men uchun baribir emas mukundoshimning kimligi. Nafisa o'zini dunyodagi eng qo'rlangan, aldangan ayoldek his etdi. Holsiz qadam tashlagancha liftga kirdi. Tugmani bosib og'ir xo'rsindi. Tashqariga chiqqanida g'ira-shira qorong'i tushgan, atrofda odam ko'rinmas, uzoqdan oppoq bo'lib ko'prik ko'zga tashlanardi. Nafisa ko'prikka qarab yura boshladi. Shu paytda qo'l telefoni jiringladi. Allo Nafisa, nima bo'ldi? Ular uyda ekanmi? Ko'rdingmi ularni? Nega jimsan? Gapirsang-chi Nafisa. Shosha pisha gapirardi Shohida. Gumoning haq bo'lib chiqdi. Ularni ko'rdim. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Qo'shnilarni chaqirib sharmandasini chiqarmadingmi? Yo'q. Nimaga? Sevarani bo'plab do'q boslamadingmi? Yo'q. Nega? Indamay chiqib kelaverdingmi? O'zing hozir qayerdasan? Bilmayman. Hech narsani ko'rmayapman. Uzoqda faqat ko'prik turibdi. O'shanga qarab ketyapman. Ko'prik? Qanaqa ko'prik? Bilmadim. Nafisa, aqling joyida maski o'xshayapti. O'zingni qo'lga ol. Eshityapsanmi? Uf, nega birga bormadim a? Ko'chada odamlardan so'ra. Bekat qayerdaligini so'ra, Nafisa. Nega jimsan? Nafisaning oyoqlari zirqiray boshladi. Yurgan sari og'irlik qilar. Qo'l telefoni ham og'irlashib ketganday qo'lidan tushirib yubordi. Yerga qaradi. Ko'z oldi jimirlab, qorong'ida hech narsani ko'rmadi. Hozir to'xtab qolsa, keyin butunlay yurolmay qoladiganday, ko'prik tomon ketaverdi, ketaverdi. Qancha yurganini bilmaydi. Ko'zning izg'irin shamoli yuzlarini achishtira boshladi. Bir zum to'xtab, "Qayerdami?" deya atrofga alangladi. Aqlu xushini yig'ib oyog'i ostiga tikildi. Shundagina kimsasiz joydagi ko'prik ustida turganini bildi. Kech bo'lib qolibdi. Tezroq bekatga yetib olishim kerak. E xudo, ish qilib ko'chada qolib ketmay, degan xavotir bilan shosha pisha ko'prik sinasidan tusha boshladi. Shu payt oyoqlari o'ziga bo'ysunmay qayrilib ketdi. Qulog'i ostida qarsillagan ovoz eshitildi. Muvozanatini yo'qotib havoda ucha boshladi. Sun gup etib yerga yiqildi yu, butun tanasida og'riq paydo bo'ldi. Kechgacha qaytmagan kelinidan xavotir olgan muborak opa, ko'chaga chiqib o'tgan ketgan yo'lovchi mashinalarga qarab turarkan, Zora Nafisa kelib qolsa deb umidlandi. Borgan sari mashinalar ham siyraklasha boshladi. Ichkarida uxlab yotgan erining tepasiga bordi. Dadasi, Nafisa hali ham qaytmadi, dedi xavotirini yashirmay. Qudang yotib qolaver degan bo'lsa qolavergandir-da, dedi eri Nig'mat aka uyqusiragan ovozda. Kelinim aqlli, andishali, agar yotib qoladigan bo'lsa albatta qo'ng'iroq qilib ogohlantirgan bo'lardi. Nig'mat aka xotinining bu gapidan sergak tortib o'rnidan turdi. To'g'ri aytasan onasi, o'zing qudangnikiga qo'ng'iroq qilchi. Muborak opa qudasining raqamini terdi. Hallo qudajon, assalomu alaykum. Ha, menman. Xudoga shukur, yaxshi o'tiribmiz. Uzundan uzoq hol ahvol so'rashgach, Muborak opa maqsadga ko'chdi. Nafisa xon yotib qoladigan bo'ldimi? Kelavermaganiga xavotir olib qilayotgandim. Xotinining qudasi bilan gaplashayotganiga quloq solib o'tirgan Nig'mat aka, uning "Voy o'lmasam, hali uyga bormaganmidi?" degan baqirig'ini eshitib shoshib qoldi. Muborak opaning qo'lidan go'shak tushib ketdi. U yoqdan qudasining xavotirli ovozi jaranglay boshladi. Ko'p o'tmay darvozadan Nafisaning ota-onasi hovliqqancha kirib kelishdi.